This conference will now be recorded. Okay. Hello, hello, Rashid, Rashid, Kalkan uh, Rashid. Rashid. Hello. Okay, okay. Uh, Rashid, sound dipo. Rashid, the screen on the share iga. Apna tham kariya bitu. Aur mein kya nahi aana Sound clear aana Okay, okay. Yes, sir. Okay, kya share iye na iye. One screen one. Yes. Ah, yes. Okay. Share, screen one. Share. Okay. 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 Thank you. Thank you. Okay. Thank you. 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 Otherwise, model website. Okay. Course, we have LMS training. Course, plus, we have course. We have course. We have a work area. We have a work area. We have a course. 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 Moodle for you and the website loom namak idu bole course gul start kiya bache. Pakshe angane start kiya na namal prepared allat to onda namal talkalam practice ne meindi. Ah, uh, where website le namal dechi kiya na. Ah website ne pay rana moodlecloud.com. Okay, ida ana ah website moodlecloud.com ina le website ana. Okay. Apo nengal ko pachche engel nengal browser le idu bole ina follow jee samayte idu bole add 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 poa onne bolu. Yaan chee na des steps nengal chee kiya. I will class the session. I will show you the instruction manual and notes. I will the Moodle for you in the website. Okay. Anyway, I will show you the link to Moodle Cloud.com. I will show you the practice of the website. I will show you the trial version. Get started for free. Trial in Veritarium. Okay. You have to go to the website modelcloud.com. Okay. The address bar is the IP modelcloud. Dot com and the address loaded in the page of page of the station login sign up adwale get started for free and the orange uh, buttons okay either start up alangil get started for free in the panna will click here the number of the other side of the other good okay so i go and get free and the last Click it will take you to the page for sign up. So sign up sign up and formalities and down. Click speed of the screen. Excuse me, sir. Clear idea. Clear idea. Okay, okay. 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 Okay.
ഞാൻ തുടങ്ങാം ശരി ശരി ചെയ്യാം നമ്മൾ കയറേണ്ടത് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഓക്കെ ഈ അഡ്രസ് വെബ് അഡ്രസ് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേജിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും <laughs> 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 ഓക്കെ മൂഡിൽ ഞാൻ സ്ലോയിൽ പോവാം ഓക്കെ മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ് അഡ്രസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ വെബ് അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ പേജിലോട്ട് എത്തുക ഇതാണ് പേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ പേജ് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേജ് ഉണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ അതിനായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് നമ്മളൊരു പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതുമായി അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ആണ് മൂഡിലിന്റെ മൂഡിലിന് തന്നെ ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണത് അപ്പൊ അതിലാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പുതിയ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റും അതിനകത്ത് കോഴ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെബ്സൈറ്റും അതിനകത്ത് ഒരു എൽ എം എസ് കോഴ്സും ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലോ നമുക്ക് എൽ എം എസ് കോഴ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുക അതിനുശേഷം രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സൈനപ്പ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റ് കോർണറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡൗൺ ആയിട്ട് യു ക്യാൻ സി ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോർ ഫ്രീ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പുതിയ പേജിലോട്ട് പോകും അതിന്റെ സൈപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പേജുകളാണ് ഓക്കെ സൈനപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പേജിലോട്ട് സൈനപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പേജാണ് ഈ കാണുന്നത് മൂഡൽ ക്ലൗഡിന്റെ സൈനപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പേജാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ചൂസ് എ പ്ലാൻ ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ഫോർ യു എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ കോസ്റ്റുകളും കാണാൻ പറ്റും പെർ ഇയർ കോസ്റ്റുകളും കാണാൻ പറ്റും എനിവേ നമുക്കത് വേണ്ട നമുക്കൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ട്രയൽ പാക്ക് മാത്രം മതി ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ട്രയൽ പാക്ക് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കാണാലോ ഫ്രീ ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐക്കൺ കാണാൻ പറ്റും ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിങ്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫ്രീ ട്രയൽ അതിന് വേണ്ട സെറ്റപ്പുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനുള്ള സൈനപ്പും അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് നമുക്ക് ട്രയൽ പീരീഡ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് സോ യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അത് നമ്മൾ വേറൊരു പേജിലോട്ട് അതിനെ ലീഡ് ചെയ്യും അവിടെ നമുക്ക് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും മോഡലിന്റെ ന്യൂ ടു മോഡൽ അപ്പൊ ന്യൂ മോഡൽ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡെമോ വീഡിയോ ഒക്കെ അവര് കാണിച്ചു തരും ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് റെഡി ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ കാണുന്ന ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് റെഡി ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അതിനകത്ത് യു വിൽ ഹാവ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുതിയ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് മോഡൽ ക്ലൗഡിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ അക്കൗണ്ട് എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ അക്കൗണ്ട് എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ ടു നദർ പേജ് വേറൊരു പേജിലോട്ട് പോകും ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതൊരു വേറൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ എഗ്രിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനത്തെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിവേ നമുക്ക് എന്തായാലും ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എഗ്രി ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് എഗ്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത്
സാറെ ഇതൊന്നും പോസിത് രാജ്യം തൊട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്പീഡാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ അത് ലോഗിൻ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ാലും <laughs> 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 കണ്ടീഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് എഗ്രി ചെയ്യണം നമ്മള് നാലെണ്ണം നാലും ടിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് താഴത്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാണ് ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈനപ്പ് പേജിലോട്ട് പോകും സൈനപ്പ് പേജിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സാധാരണ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ സൈനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ ഇവിടെയും ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ എൻ്റർ യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ആ പേജിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോവുക അവിടെ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് യുവർ ഫസ്റ്റ് നെയിം ദെൻ യുവർ ലാസ്റ്റ് നെയിം യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എ വർക്കിംഗ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഓക്കെ അത് തന്നെ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടി വരും ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എ മൊബൈൽ നമ്പർ ദെൻ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് യുവർ ടൈം സോൺ വെബ്സൈറ്റ് സെക്യൂർഡ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ വെബ്സൈറ്റ് സെക്യൂർഡ് അല്ല നിങ്ങൾ ബ്രൗസറിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിനെയാണ് നമുക്ക് അത് പിന്നീട് ശരിയാക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഡൗട്ട് അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് ടു ഫീൽ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് എൻ്റെ യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നെയിം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം റഷീദ് ഓക്കെ ദെൻ ഫാമിലി നെയിം അത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് കമ്പൾസറി ആണ് മാൻഡേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ റെഡ് സ്റ്റാറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം എന്തായാലും ഫില്ല് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്ക് സൈനപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ ഐ ഗിവിംഗ് മൈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഓക്കെ ദെൻ യു ഹാവ് ടു കൺഫേം ദിസ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി അത് തെറ്റാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കൺഫേം ചെയ്യണം ഇമെയിൽ ഐ ഡി തെറ്റാതെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ അടിയാ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൊബൈൽ നമ്പറാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ മൊബൈലിലോട്ട് യു വിൽ റിസീവ് എ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ മൊബൈൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൺട്രി യു എസ് ആയിരിക്കും അത് മാറ്റിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ആക്കി മാറ്റേണ്ടി വരും ഓക്കെ അത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഐ എസ് ഡി കോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലസ് നയൻ വൺ ആയിട്ട് വന്നോളൂ അപ്പം പിന്നെ നയൻ വൺ നമ്മൾ നമ്പറിൽ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഐ എസ് ഡി കോഡ് അതിൽ റെക്കോർഡ് ആയിക്കോളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് യുവർ നമ്പർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്യാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ഹാവ് ടു സെറ്റ് യുവർ ടൈം സോൺ കൊൽക്കട്ടേനെ മതി കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ടൈം സോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് മതി വേറെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനില്ല ഇത്രയും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേര് ഇപ്പൊ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേരും ടൈപ്പും എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൺട്രി ആണ് ദ നെയിം ഓഫ് യുവർ കൺട്രി ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ആ ഫ്ളാഗ് ഫ്ളാഗ് കാണുന്നിടത്ത് ഫ്ളാഗ് കാണും ആ ഫ്ളാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് അതങ്ങ് ചെയ
ഈ സാധനം ഓക്കെ ഇത് വേറെ ഒരു ഫോൺ നമ്പറും മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നോക്കാം എനിവേ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ കൺട്രി എന്തായാലും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് മാർക്ക് ചെയ്യരുത് അത് എഗൈൻ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർ ഐ വിഷ് ടു റിസീവ് മോഡൽ ന്യൂസ് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ടിപ്സ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അൺചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാം കാരണം അവർ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം അതിനകത്ത് വരും ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് ഫോമിൽ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് മിനിമം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേര് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഓക്കെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതുപോലെ ഹലോ സാർ മൊബൈൽ നമ്പർ വേറെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇല്ല അത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റർ അടിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ നമ്പർ അപ്പൊ ശരിയായിക്കോളൂ അല്ല അടിച്ചു സാറേ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു വേരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് വരും ആ വേരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ഈ നമ്പറിലോട്ടാണ് വരിക ആ വേരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേജിലോട്ട് അവർ അലൗ ആക്സസ് വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നയൻ വൺ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ബാക്കി ടെൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓർഗനൈസേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോഴും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രി ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാണ് സോ യു ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് എഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് പേജിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സൈനപ്പിന്റെ അടുത്ത പേജിലോട്ട് അത് പോവും ഓക്കെ ഓക്കെ സെറ്റ് അപ്പ് യുവർ മോഡൽ ക്ലൗഡ് സൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പേജിലോട്ടാണ് പോവുക ഓക്കെ ഈ പേജും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേജാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ല നെസ്സറി ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹലോ യെസ് ഹലോ സാർ സാറേ ഫോൺ നമ്പറിന്റെ കേസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നതാണ് ടീച്ചർ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വർക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഓക്കെ സ്റ്റെപ് ടൂലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സൈറ്റ് നെയിം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് നമുക്കൊരു നെയിം വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലൊരു നെയിം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു നെയിം അതിന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നതിന് സമയത്ത് ഓക്കെ അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഒരു നെയിം നിങ്ങൾക്ക് വേണം മൈ സൈറ്റ് ഡോട്ട് മോഡിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കണം അത് അവൈലബിൾ ആണോ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്താല് നന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ സൈറ്റ് നെയിം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു സൈറ്റ് നെയിമ് നല്ലൊരു ഫാൻസി നെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു നല്ല ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള നെയിമ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നെയിം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഞാൻ സുവോളജി അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സുവോളജി ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അത് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും യുവർ സൈറ്റ് നെയിം ഈസ് അവൈലബിൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ക്ലാസ് ഫോർ സുവോളജി ഡോട്ട് മോഡിൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം ഇതാണ് മൊത്തം വെബ് ഐ ഡി കേട്ടോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ സൈറ്റ് ന
ടീച്ചർ വേറെ ഒരു നെയിം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ക്ലാസ് ഫോർ സുവോളജി എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് സൈറ്റ് അതുപോലെ ടീച്ചർക്ക് എന്താണെന്ന് കൊടുക്കാം പക്ഷെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ അവൈലബിൾ ആണുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല കൊടുത്തു നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോ ക്ലാസ് ഫോർ സുവോളജി ഡോട്ട് മോഡിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള സൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന്റെ ഐ ഡി അവിടെ താഴത്തെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഞാൻ ബ്ലൂവിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബ്ലൂ കളറിൽ ഞാൻ അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോഡിൽ സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് ഇതാണ് ക്ലാസ് ഫോർ സുവോളജി ഡോട്ട് മോഡിൽ ഡോട്ട് കോം ഇത് എന്റെ ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഐഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി പ്ലസ് ഡോട്ട് മോഡിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഇതാണ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഐ ഡി വരിക ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ മൊത്തം ഐ ഡി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം ഇത് ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പൊ ഈ ഐ ഡി വെച്ച് ഈ ഒരു വെബ് പേജിലോട്ടാണ് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഓർത്തിരുന്നാലേ നമുക്ക് അതിൽ കയറാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ക്ലാസ് ഫോർ സുവോളജി ഡോട്ട് മോഡിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സൈറ്റ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാം നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാല് സെർവർ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ അതൊന്ന് മാറ്റാൻ നിൽക്കണ്ട അതിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൽ വലിയ ബോധം ചെയ്യണ്ട ഓസ്ട്രേലിയ എന്നാ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ മാറ്റാൻ നിൽക്കണ്ട മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്ട് വാട്ട് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹൗ യു ഇൻഡെൻ ടു യൂസ് മോഡൽ ക്ലൗഡ് അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് മോഡൽ ക്ലൗഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ട്രൈ ഔട്ട് ഓർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് മോഡൽ അത് വേണമെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഏതായാലും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അയർലാൻഡ് യു എസ് കാണും പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം കണക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യ എന്തായാലും ഇല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് നമ്മുടെ സെർവർ ഉണ്ടാവുക ക്ലൗഡ് സെർവർ ആണ് നമുക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണോ ചോയ്സ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് മോഡൽ ക്ലൂ ക്ലൗഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ട്രയൽ വെറുതെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ട്രയൽ ചെയ്യാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ യൂസ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ അതാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ പേജിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് സെറ്റ് അപ്പ് യുവർ മോഡൽ സൈറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് സൈറ്റ് നെയിം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം സൈറ്റ് നെയിം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം സെർവർ ഓൾറെഡി അത് ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷൻ ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എവിടെയാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അത് ഓൾറെഡി അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിടന്നോട്ടെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ നിൽക്കണ്ട ദെൻ യു ക്യാൻ ചൂസ് വാട്ട് വാട്ട് പർപ്പസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് മോഡൽ ക്ലൗഡ് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ ഐ ഡി നിങ്ങൾ മാറിക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് എന്റെ ഐ ഡി ആണ് ഇത് ഞാൻ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഐ ഡി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഈ പേജിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സൈനപ്പിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലോട്ട് പോകും സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ കണ്ടോ വെരിഫൈ യുവർ ഐഡന്റിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പേജിലോട്ടാണ് പോവുക ഓക്കെ അവിടെ ലോഡാവും പേടിക്കണ്ട വെരിഫൈ യുവർ ഐഡന്റിറ്റി എന്നുള്ള പേജിലോട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ പോവുക ഈ വെരിഫൈ യുവർ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു കോഡാണ് ആക്ച്വലി വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്തല്ലോ അല്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു മൊബൈൽ
ഓക്കെ ഏതൊരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉണ്ടാവണം സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്പിൾസ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണം മിനിമം അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങൾ ഏതൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പാസ്വേഡ് എങ്ങനെയാണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെയും നമ്മൾക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സ്മോൾ ലെറ്റർ മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ എന്റെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മിനിമം വേണം ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക മിനിമം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡിൽ ഓക്കെ ദെൻ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആൽഫബെറ്റ് അതുപോലെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഹാഷ് അങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് അറബിക് ന്യൂമറൽസിലുള്ള നമ്പേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാം വൺ ടു നയൻ വൺ വൺ ടു നയനും അതുപോലെ സീറോ ഒക്കെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സാധാരണ ഏതൊരു അക്കൗണ്ടിന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പാസ്വേഡും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുകയും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യണം കാരണം ഈ പാസ്വേഡ് ആണ് നമ്മുടെ അഡ്മിൻ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഈ സൈറ്റിലോട്ട് കയറാനുള്ള പാസ്വേഡ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ എന്ന യൂസറിലാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളാണ് അഡ്മിൻ അപ്പൊ അഡ്മിന്റെ പാസ്വേഡ് ആണിത് ഈ പറഞ്ഞ പാസ്വേഡ് ഈ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാസ്വേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അവരവരുടെ പാസ്വേഡ് നോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഈ പാസ്വേഡ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് പോകണം അതിലോട്ട് പോകേണ്ട ഈ പാസ്വേഡ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക പാസ്വേഡിന്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിനിമം ക്യാരക്ടേഴ്സ് അഞ്ചായിരിക്കണം ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആൽഫബെറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഒരു സ്മോൾ ആൽഫബെറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഒരു സിമ്പിൾ പിന്നെ നമ്പർ ഓക്കെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പാസ്വേഡ് ഓർത്ത് വെക്കണം മറക്കരുത് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ ഡി നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഐ ഡി ഓക്കെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓർത്ത് വെച്ച ഒപ്പം തന്നെ ഈ സാധനം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം ഈ പറഞ്ഞ പാസ്വേഡും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടു പ്രൊസീഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് സേവ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത പേജിലോട്ട് പോകും ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് റെഡിയാണ് പോർട്ടൽ ഇസ് റെഡിയാണ് സക്സസ് എന്നുള്ളൊരു പേജ് വരും ഈ പാസ്വേഡും ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സക്സസ് എന്നുള്ളൊരു പേജ് വരും അതിനർത്ഥം വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സൈറ്റ് റെഡിയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്തോട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പേജ് വരും ആ പേജിന്റെ ലാസ്റ്റ് അല്ലെ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എഫ് എക്യൂസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ താഴത്ത് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ലിങ്ക് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേക്ക് മീ ടു മൈ ലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ഗോ അത് പാസ്വേഡ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദ പേജ് നോൺ ആസ് സക്സസ് സക്സസ് എന്നുള്ള പേജിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ ആ സക്സസ് പേജിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല സക്സസ് പേജിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും താങ്ക്സ് ടേക്ക് മീ ടു യുവർ മോഡൽ സൈറ്റ് എന്നുള്ള ആ ലിങ്ക് ആണുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മോഡൽ സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഡോട്ട് മോഡൽ ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്താ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ എന്റെ ഇത് ക്ലാസ് ഡോട്ട് മോഡൽ ക്ലാസ് ആ പേജിലോട്ട് നമ്മളെ അത് ഈ ഡോട്ട് ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള പേജ് ആണ് ആ അത് കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക്
നമ്മളെല്ലാരും ഒരുമിച്ച് ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാരും ആ പേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ലോ ആയതായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവും വഴിയില്ല കാരണം ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഹലോ നമുക്ക് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ എന്റെ നെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കുറവാണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മളെല്ലാവരും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഇതാണ് ഓസ്ട്രേലിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലോ ആവുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങള് ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തോണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം സ്ലോ ആയിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്ക സാർ പറയും ഞാനിവിടെ തുറന്ന വിൻഡോയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അത് ലോഗിൻ വരുന്നതിന് ഡിലേ വരാൻ സാധ്യതയെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ സൈറ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് പോവാം ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആയ ഒരു സൈറ്റ് സാറേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു ഓക്കെ 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 അത് അത് ഡി കോഴ്സ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ആയിരുന്നു ആ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ മൊബൈലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും കൂടെ പക്ഷെ അപ്പോൾ മൊബൈലിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരേ ഇത് കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത് ലോഡ് ആവാനായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ആയിരിക്കണം മിക്കവാറും എല്ലാവരും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്ന വിൻഡോയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്തുക ഓക്കെ ആ സ്ക്രീൻ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓഡിബിൾ ആണോ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ഹോം പേജ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അതിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പാസ് യൂസർ നെയിം എ ഡി എം ഐ എൻ അഡ്മിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത യൂസർ നെയിം അല്ല എ ഡി എം ഐ എൻ കാരണം ആ സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി വീണ്ടും ആ സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പം അഡ്മിൻ എന്നും നേരത്തെ കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് കൊടുത്തുവാണ് അകത്ത് കയറേണ്ടത് കയറി കഴിഞ്ഞുള്ള വ്യൂ ആണ് സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് അത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഓപ്പൺ ആവും അത് സെർവറിൽ ലോഡ് വരുമ്പോ നമ്മള് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ സെർവർ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പേരിന് പകരം വേറെ ആളെ പേര് കണ്ടു നിങ്ങൾ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലേക്ക് പോകും നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് കണക്ഷന്റെ സ്പീഡ് കുറവ് ഉണ്ടാവാം സെർവർ സെർവർ ലോഡ് പൊതുവെ ക്ലൗഡ് സെർവറിന് വരില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ചെലപ്പോ വരാം ഒന്നിച്ച് വരെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം നോർമലി അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് മറ്റേ ടൈം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ സെർവറുകളിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹോം പേജ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പേജ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലൊരു പേജ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എൽ എം എസ് നമ്മളത് കസ്റ്റമൈസ് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ കലാതരം പറഞ്ഞു നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു വാതിൽ തുറന്ന് വേറൊരു വാതിൽ തുറന്ന് അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എത്തുമ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാനും തിരിച്ചു പോകാനുമാണ് ഈ നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂഡിലിൻ്റെ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂഡിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂഡിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓരോ സ്ഥലത്തും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആകുമ്പോഴും അത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തപ്പിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ മൂഡിൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 
ത്രീ കോളം ആയിട്ടാണ് ത്രീ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ മൂന്ന് കോളം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ സെന്റർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ കോളം എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് വേർ ദ തിങ്സ് ഹാപ്പൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരിക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആ സെന്റർ കോളം ആയിരിക്കും ഒരു റൈറ്റ് കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ത്രീ കോളം മെത്തേഡ് ആണ് പൊതുവെ മൂന്ന് കോളങ്ങളായിട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ മൂന്ന് കോളമായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആകപ്പാടെ ആറ് പാനലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് സൈഡുകളാണ് നമുക്ക് മൊത്തം ഉള്ളത് ഒരു ഒരു മൂഡിലിന്റെ ഹോം പേജിനകത്ത് ആറ് സൈഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആറ് പാനലുകൾ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയും ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഒരു പാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പാനൽ അതിന് നമ്മൾ ടോപ്പ് ബാർ എന്ന ടോപ്പ് മെനു ബാർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളിപ്പോ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ആ ബ്ലൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് മെനു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ലോഗിൻ ഇൻ ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ടോപ്പ് മെനു ബാർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണിക്കുക നിങ്ങളുടെ പേരായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ അതേ ടോപ്പ് മെനു ബാറിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഈ മൂഡിൽ വെബ്സൈറ്റുകൾക്കും ഉള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനത് തുറന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേരവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ നമ്മൾ ബെൽ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം അവിടെ കാണിക്കും അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ ആണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഒരു അസൈൻമെന്റ് ടൈം ആയി അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഈ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് പറയും നേരത്തെ കലാധരൻ പറഞ്ഞു അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന എ ഡി എം ഐ എൻ അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് യൂസർ നെയിം നിങ്ങൾ ഏത് സൈറ്റുകളിലെ യൂസർ നെയിമുകൾ കയറുമ്പോഴും സ്മാൾ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ സ്മാൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് ഇത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ആറ് പാനലുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു ബ്ലൂ പാനലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പാനലിന്റെ റൈറ്റ് കോർണറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും തൊട്ടടുത്തൊരു ചാറ്റിന്റെ ഒരു ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ അത് ഗ്രൂപ്പ് മെസ്സേജ് ആയാലും പ്രൈവറ്റ് മെസ്സേജ് ആയാലും ആ മെസ്സേജുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഭാഗം അതാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ ന്യൂ മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് പുതിയ വായിക്കാത്ത മെസ്സേജ് ആണ് അൺറീഡബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ കാണിക്കും അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും സാധാരണ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെസ്സേജ് മെനു ആണ് തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ കൊടുത്തെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മെനുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് ബോർഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുകയും പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഉണ്ട് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെനു ഉണ്ട് ആ മെനു ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി അവിടെ നമുക്ക് വലിയ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫൈൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഫോട്ടോ കയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയോ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു മെനു ആണുള്ളത്
ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡാഷ് ഞാനിപ്പോൾ ഡാഷ് ബോർഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡാഷ് ബോർഡാണ് നിങ്ങൾ ഏത് പേജ് ആണോ തുറന്നത് ആ പേജ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മൂഡിൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ മൂഡിൽ ക്ലൗഡിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂഡിൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ വിൻഡോയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാനിപ്പോൾ ഹോം പേജിലാണുള്ളത് തൊട്ട് താഴെ ഡാഷ് ബോർഡ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എവിടെ ഈ മൂഡിലിനകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് പേജുകളും ആക്ടിവിറ്റികളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഈ പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് പാനലിൽ ഡാഷ് ബോർഡ് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡാഷ് ബോർഡ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് പാനൽ എപ്പോഴും ഈ ഡാഷ് ബോർഡ് കാണും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഹോം എന്നത് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജ് ആണ് ഈ ഹോം പേജിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോം പേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് പാനലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെനുവിലേക്ക് പോയി അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഹോം ഏറ്റവും മുകളിലുണ്ട് അതിന്റെ എന്റെ ഇതിന്റെ ഹോം പേജ് ആണ് അത് വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജ് ആണ് തൊട്ട് താഴെ ഡാഷ് ബോർഡ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് താഴെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിന്റെ മെനുവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അത് അതിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് ഹോം പേജിലേക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് ഫയൽസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും തൊട്ട് താഴെയുള്ള മെനു ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് മൈ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ എത്ര കോഴ്സ് ഉണ്ടോ നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കോഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടീച്ചർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോമൺ ആയ ഒരു പാനൽ ഏറ്റവും മുകളിലുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരും മൈ കോഴ്സസ് വരും പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെ നിങ്ങൾ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സ്പാനർ ചിഹ്നം ഉള്ള ആ സാധനം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഓക്കെ ആ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെനു അവിടെ ഉണ്ടാവും അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ ഈ സൈറ്റിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു കോഴ്സ് തുടങ്ങണം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആളുകളെ അതിനകത്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റിനകത്ത് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ കോളേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയില്ല ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് ദ അഡ്മിൻ നിങ്ങൾ അഡ്മിൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മെനുവിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ലെഫ്റ്റ് പാനൽ പരിചയപ്പെടുത്താം അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡാഷ് ബോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കോഴ്സസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ സംഗതി ഉണ്ടായിരിക്കും അതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ബ്ലോക്കുകൾ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂട്ടിലിറ്റികളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് പാനൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സെന്റർ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇതിന്റെ സെന്റർ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെന്റർ പാനലിൽ നിങ്ങൾ കോഴ്സിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോഴ്സിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെന്റർ പാനൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി എഡിറ്റ് ചേർക്കണം എഡിറ്റ് ടേൺ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഞാൻ ആ പാനൽ മാത്രമേ ഇപ്പൊ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് സെന്റർ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഓപ്ഷണൽ ആയ ഒരു പാനൽ ആണ് അത് റൈറ്റ് പാനൽ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഈ റൈറ്റ് പാനലിലാണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ വിഡ്ജറ്റുകൾ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കലണ്ടർ കൊടുക്കുക ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കലണ്ടർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൂഡിലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കലണ്ടർ അല്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കലണ്ടർ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡയറി കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ ഡയറി കൂടിയാണ് ഈ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി വേണമെങ്കിൽ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഓരോ സമയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റിന്റെ സമയമായി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മെസ്സേജ് വരും അവിടെ റെഡ് ലൈറ്റിൽ അത് വരും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തെയും ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അന്ന് എന്തൊക്കെ സെമിനാറുകൾ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് അത് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യുകയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഡയറി പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഡയറി പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള കലണ്ടർ മറ്റെന്ത് വിജറ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം ഏറ്റവും ടോപ്പ് മെനുവിൽ നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക തൊട്ട് താഴെയുള്ള മെനുവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹെഡർ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് പാനലിലാണ് നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ പാനൽ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ മിഡിൽ പാനലിലാണ് ആക്ടിവിറ്റി പാനൽ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും ഉണ്ടാവുന്നത് റൈറ്റ് പാനൽ ഈസ് ഓപ്ഷണൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റെന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഗ്രേറ്റ് കാർഡുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റൈറ്റ് പാനൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യണ്ട റൈറ്റ് പാനൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂഡിൽ ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആക്സസ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡീഷണൽ ആക്സസിനൊക്കെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് പാനൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് റൈറ്റ് പാനൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പാനൽ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് പാനലിന്റെയും ലെഫ്റ്റ് പാനലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിനകത്ത് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഹലോ സർ ആ പറയൂ സർ ഇപ്പം ഇത് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോ മൊബൈലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൊബൈലിൽ ഇതേപോലെ ആദ്യം തൊട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇടയിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് ഒരു ചർച്ചാവേദി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏത് തരത്തിൽ നിങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യാം മറ്റേ എനി ടൈം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് ഓരോരുത്തർ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം ക്ലാസ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാൻ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയ സംഗതികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ മറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അവരും നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാനലുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ സാമാന്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി
നിങ്ങളുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ വിഷലൈസ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ഒരാൾ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും എയ്ഡഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യാം അവരൊരു സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കോളേജിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഒരു സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ആദ്യത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരൊരു പ്രിൻസിപ്പലിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് അതിന്റെ ഒരു പിന്നീട് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കൂ അപ്പോ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്പൊ മാനേജർക്ക് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ അഡ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സൈറ്റിൽ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ മാനേജർ അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ആ സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും കഴിയും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് ഉള്ള സിസ്റ്റത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മാനേജർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിൻ കപ്പാസിറ്റിയും വേറെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനേജർക്കും അഡ്മിനും കോഴ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് സൗണ്ട് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ സൈറ്റ് എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സൈറ്റിനകത്തൊരു എം ടി ഒരു എം ടി സ്ലേറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇനി ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സംഗതികളിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഒന്ന് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ടാർജറ്റിലേക്ക് പലപ്പോഴും ക്ലാസ് എത്താൻ കഴിയില്ല നമ്മളങ്ങനെ ബജാറാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വളരെ മെല്ലെ മെല്ലെ എല്ലാവരും എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകാവുന്ന അത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടും എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ടാർജറ്റിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് കോഴ്സ് ക്രിയേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും അത്രത്തോളം നമ്മൾ പോകുന്നില്ല കാരണം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വേർഡൻ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് കാറ്റഗറി എന്താണ് കോഴ്സ് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് ഹിന്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു അതിന്റെ കാറ്റഗറി ആൻഡ് കോഴ്സ് ക്രിയേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് കാറ്റഗറി എന്താണ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് അത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ആയിരിക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സും ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചേഴ്സും ആണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കറിയാം കോളേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്റെ മകൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു എന്റെ മകൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു എന്ന് അറിയാം അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്താ സംഗതി എന്നും പലപ്പോഴും അറിയണമെന്നില്ല ഓക്കെ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സൈറ്റ് മാപ്പ് ഒക്കെ ചിലർക്കൊക്കെ ചില കോളേജിലൊക്കെ സൈറ്റ് മാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ സൈറ്റ് മാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലർക്കൊന്നും എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു പാരന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോ വന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക എന്റെ മകളെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകനെ കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ആ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് എന്നാ ചോദിക്കുക അല്ലെ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള പാരന്റ്സിന് അതൊന്നും അറിയണ്ടാവില്ല അറിയാവുന്ന ഒരു സാധനം പക്ഷെ കോളേജിലാണെങ്കിൽ ഏതോ ഡിഗ്രിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ പി ജിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടായി ആ സൈറ്റിനകത്താണ് ഈ പറയുന്ന ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും ബേസ് സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സി അപ്പോ ഒരു കോളേജിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ടു ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്ലസ് വൺ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് പ്ലസ് ടു ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കോളേജുകളാണെങ്കിൽ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ആണല്ലോ യു ജി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും പി ജി പ
അപ്പൊ മെയിൻ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തായി യു ജി പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ സബ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സി സുവോളജി അതിന് വീണ്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ സബ് കാറ്റഗറി ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ എന്താണ് സെമസ്റ്റർ വൺ സെമസ്റ്റർ ടു സെമസ്റ്റർ ത്രീ അങ്ങനെ ആറ് സെമസ്റ്ററുകൾ അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു അതിൽ നിന്നൊരു ബി എസ് സി കോഴ്സ് അതിനകത്ത് വീണ്ടും ഒരു സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അതിന്റെ സെമസ്റ്റർ വൺ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കുട്ടികളെ കിട്ടി ആ ഓരോ സെമസ്റ്ററിനും നമുക്കറിയാം ഒരു പേപ്പർ അല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമയത്തുള്ള കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജ് ലെവൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ ആണ് പുതിയ ഭാഷയിൽ കോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക പ്രോഗ്രാമും കോഴ്സുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ അഞ്ച് പേപ്പർ ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി സെമസ്റ്ററിൽ അഞ്ച് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സെമസ്റ്ററിന് കീഴെ ഒരു ഒരു സെമസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ അവിടെ അഞ്ച് പേപ്പറുകൾ വരും ഈ അഞ്ച് പേപ്പറുകളെയാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുവരെയുള്ളതെല്ലാം കാറ്റഗറി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യു ജി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു യു ജി പ്രോഗ്രാം എന്നൊരു ബി എസ് സി സോളജി എടുത്തു സെമസ്റ്റർ വൺ എടുത്തു ആ സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ ഒരു പക്ഷേ കോമൺ കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ വൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ കോമൺ കോഴ്സ് പേപ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ യു ജി പ്രോഗ്രാം എടുക്കുക അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബി എസ് സിയിലെ ഒരു കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത്തരം ഒരു ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ബി എസ് സി തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബി എസ് സി ഈ പറയുന്നത് പോലെ ബി എസ് സി ബോട്ടണി ബി എസ് സി ബോട്ടണിയുടെ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ പോയി ആ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിനകത്ത് അഞ്ച് കോഴ്സിനകത്ത് ഒരു കോഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബി എസ് സി തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെയാണ് ആ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മൂഡിൽ കോഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ടീച്ചർ ആയിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ വേറൊരാൾക്കും അതിനകത്തേക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേറൊരാൾ കയറി വരുന്നത് ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും നാൽപ്പതോ അമ്പതോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരേ വിഷയം കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടീച്ചറിനെ അവിടെ എത്ര ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എത്ര സ്റ്റുഡൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം യാതൊരു ഇതും അതിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഓരോരോ യൂസറിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം ഞാനിപ്പോ സാമാന്യമായിട്ട് എന്താണ് കോഴ്സ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേർഡൻ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പലരും പല രീതിയിലായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് സമയത്ത് ഓക്കെ ആ ഞാൻ ആ ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും സമയം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ആശയം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ സൈറ്റിനകത്ത് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഈ സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളെ ഒക്കെ ചേർക്കണം അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ റഷീദ് പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈറ്റിനകത്ത് ചില കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പൊ കാറ്റഗറിയും കോഴ്സും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാറ്റഗറിക്ക് അകത്ത് ഒന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അൺകാറ്റഗറൈസ
ഓക്കെ അതുപോലെ ഷോദ്ഗംഗ പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് ഈ പാഠശാലയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ പറയുന്നത് പോലെ കോഴ്സിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ അവിടെ കാണുണ്ടായി സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കോഴ്സസ് ഓക്കെ ഇവിടെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിൻഡോ ഉണ്ട് കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിൻഡോ നിങ്ങളുടെ ഡാഷ് ബോർഡിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അഡ്മിൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കോഴ്സിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എച്ച് എസ് എസ് ടി ടി പി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾ അത്തരം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നടത്തിയിരുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ അത് വേറൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ മറ്റേ പോർട്ടലിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ടോ അതൊരു അതൊരു കാറ്റഗറിയാണ് അതർ കോഴ്സസ് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് കാണാനുണ്ടല്ലോ അല്ലെ തൊട്ട് താഴെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇത്രയും മെയിൻ കാറ്റഗറികൾ അവിടെയുണ്ട് ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് താഴെ തന്നെ ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്തമായ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എടുക്കാം യു ജി പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലുള്ള യു ജി പ്രോഗ്രാമുകൾ എല്ലാം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യു ജി പ്രോഗ്രാമുകൾ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യു ജി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ കാറ്റഗറി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബി എ അറബിക് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബി എ മലയാളം ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സബ് കാറ്റഗറികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സബ് കാറ്റഗറികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബി എ മലയാളം അപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ബി എ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം വീണ്ടും ഞാൻ അവിടെ സബ് കാറ്റഗറികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെമസ്റ്റർ സെം വൺ സെം ടു സെം ത്രീ സെം ഫോർ സെം ഫൈവ് സെം സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാത് സമയത്ത് നമുക്ക് ആ അതാത് ബാച്ചുകൾ അതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി ആ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ സെമസ്റ്റർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇത് കോഴ്സ് അല്ല മനസ്സിലാക്കണം അതും ഒരു സബ് കാറ്റഗറിയാണ് ആ സബ് കാറ്റഗറിയുടെ എൻഡ് നോഡിലുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഈ സെം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ കാറ്റഗറി അതിനകത്ത് ബി എ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് കാറ്റഗറി അതിനകത്ത് സെം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സെമസ്റ്റർ വൺ ഉദാഹരണമായിട്ട് സെമസ്റ്റർ വൺ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെമസ്റ്റർ ടു എന്ന് എടുക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സെമസ്റ്റർ ഏതെല്ലാം ഒരു എൻഡ് സബ് കാറ്റഗറിയാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നാല് കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അവിടെ നാല് കോഴ്സുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിന് ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന നാല് കോഴ്സുകൾ അവിടെ നമ്മൾ കോഴ്സുകളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കോഴ്സുകളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പത് ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കേരള കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ആ കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റികൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അസൈൻമെന്റുകൾ വീഡിയോസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇതെല്ലാ സംഗതികൾ ഇവിടെ പരീക്ഷകൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കോഴ്സിലേക്ക് വേണ്ട മെറ്റീരിയലുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ സമയത്തും അത് പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരോ മോഡ്യൂളുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ
ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മൂഡിൽ സൈറ്റുകൾ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ മൂഡിൽ സൈറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് എനി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈറ്റ് അവിടെ സൈറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരും അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് പക്ഷേ ഉള്ളൊരു കാര്യമല്ല ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറെ കൂടെ നല്ലത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ സൈറ്റ് ഇതേ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സൈറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോ തൊട്ട് താഴെ യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബ് ഉണ്ട് ആ യൂസർ എന്നുള്ള ടാബിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബ് അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ തേർഡ് ഡേ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ തൽക്കാലം നമ്മൾ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം കോഴ്സ് എന്ന് കോഴ്സസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തും ഒരുപാട് ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇതാണ് മാനേജ് കോഴ്സസ് ആൻഡ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് കാണും മാനേജ് കോഴ്സസ് ആൻഡ് കാറ്റഗറീസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മാനേജ് കോഴ്സസ് ആൻഡ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇത്തരം ഒരു വിൻഡോ ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇത്തരം ഒരു വിൻഡോ ആണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി പാനലിനകത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മൈ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സസിന്റെ ഒരു വിൻഡോയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മൈ ന്യൂ മൂഡിൽ സൈറ്റിനകത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കോഴ്സ് ആൻഡ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണാം ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ കാറ്റഗറി എന്ന് കാണാം ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ കാറ്റഗറി തൊട്ട് താഴെ മിസ്ലേനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആൾറെഡി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റഗറികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാറ്റഗറി ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയാണ് അവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് സബ് കാറ്റഗറി ആണോ കാറ്റഗറി ആണോ എന്നുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനകത്താണല്ലോ നമ്മൾ വേറെ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതല്ല ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലെയർ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു അതൊരു എന്താ പറയുക പാരൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ല ആൾറെഡി ഉള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയും ഈ കാറ്റഗറിക്കകത്തുള്ള സബ് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ സബ് കാറ്റഗറി തെരഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൽക്കാലം ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ചേർക്കുന്നു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ കോഴ്സ് ഐ ഡി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ ഡി നമ്പർ കൊടുക്കാം അത് സിസ്റ്റത്തിന് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ സങ്കീർണമായ വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സ് ഐ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി നെയിം കൊടുത്തു ഇത് ഇത് അവിടെ കാണാം റിക്വയേർഡ് എന്ന് കാണാം കോഴ്സ് കാറ്റഗറിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം പാരന്റ് കാറ്റഗറി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഏതൊരു സബ് കാറ്റഗറിയിൽ വരും തൊട്ട് താഴെ ഈ കാറ്റഗറിയെ സംബന്ധിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയാ എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതൊന്നും ചെയ്യണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആക്കി
ഓക്കെ പുതിയ മൂഡിൽ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ കാറ്റഗറി കൊടുക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിക്ക് അകത്താണല്ലോ എം എ എക്കണോമിക്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് താഴെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെറ്റിങ്സിന്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു വരും ഓക്കെ അവിടെ എഡിറ്റ് ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സബ് കാറ്റഗറി എന്ന് കാണും ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സബ് കാറ്റഗറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ തൊട്ട് താഴെ ഞാൻ ഒരു ന്യൂ സബ് കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പാരൻ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ എം എ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എം എ എക്കണോമിക്സ് ഈ കാറ്റഗറി ഐ ഡി നമ്പർ കൊടുക്കണ്ട ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണ്ട ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം എ എക്കണോമിക്സ് കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ എത്ര കാറ്റഗറികൾ വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എം എ എക്കണോമിക്സിന് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ സെമസ്റ്റർ വൺ സെമസ്റ്റർ ടു അല്ലെ നാല് സെമസ്റ്റർ അല്ലേ അതിനകത്ത് വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എം എ എക്കണോമിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റിന്റെ അവിടെ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അത് എം എ കെമിസ് എം എ മലയാളമോ അല്ലെങ്കിൽ എം എ ഹിസ്റ്ററിയോ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ സബ് കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എം എ എക്കണോമിക്സിന് താഴെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂസ് സബ് കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എം എ എക്കണോമിക്സിന് താഴെ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പാരൻ കാറ്റഗറിയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്ലാഷ് എം എ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ കാറ്റഗറിക്കകത്ത് എം എ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് കാറ്റഗറിക്കകത്താണ് പുതിയ സബ് കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ സെമസ്റ്റർ വൺ എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു സെമസ്റ്റർ വൺ ഓക്കെ സെം വൺ എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് കാറ്റഗറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ സൈറ്റിനകത്ത് എം എ എക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററുകാർക്ക് ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അകത്തുള്ള ഓരോ ബാച്ചുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറെ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ സയൻസ് ബാച്ച് ആണെങ്കിൽ സയൻസ് ബാച്ച് രണ്ടെണ്ണമുള്ള സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാച്ച് വൺ ബാച്ച് ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ സബ് കാറ്റഗറികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി നോർമലി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ കാറ്റഗറി ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മുടെ അനുജ പറയൂ സാറേ ഈ കാറ്റഗറി ക്രിയേഷൻ വരെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വീഡിയോയിൽ അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ എല്ലാ തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വീഡിയോ കിട്ടും ഇതേ വീഡിയോ തന്നെ അതിന്റെ റെക്കോർഡഡ് ഫയൽ ആയിട്ട് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ സംഗതികൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആവും ഹലോ സാർ വാട്സ്ആപ്പ് ട്രെയിനിങ് നോക്കണോ അനുജ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വാട്സ്ആപ്പ് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ എൽ എം എസ് എൽ എം എസ് കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എൽ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഹലോ സർ ഒരുപാട് <laughs> വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സെക്ഷൻ അകത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ സംഗതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ അത് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിച്ചിരി ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് അത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ കോഴ്സ് ബുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റഗറി ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ കോഴ്സിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത്തരം ഒരു മൂഡിൽ സൈറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ആറോ ഏഴോ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്
അതിന് ആ കോഴ്സ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് പിന്നെ അതിന്റെ താഴേക്കും മുകളിലേക്ക് അതിന്റെ ക്രമം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ട് ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മുകളിലേക്ക് വരും മിസ്റ്റേ ഇനി സ്ഥലത്തേക്ക് വരും അത്ര അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ വെറുതെ നമ്മുടെ അതിനകത്ത് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സാധനം തൊട്ടടുത്ത ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ആ കാറ്റഗറിയുടെ എല്ലാ സെറ്റിംഗ്സ് അവിടെയാണ് വരുന്നത് അതിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ ഡൗൺ ആരോ ഉണ്ടാവും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇത്രയും മെനുകൾ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സബ് കാറ്റഗറി അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അസൈൻ റൂൾസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യാം പെർമിഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സബ് കാറ്റഗറി അവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സബ് കാറ്റഗറി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സബ് കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിക്ക് അകത്താണ് ഈ സബ് കാറ്റഗറി അപ്പൊ എം എ എക്കണോമിക്സ് ആൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ എം എ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എം എ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് എം എ കോഴ്സുകൾ എന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും അവിടെ കാണാൻ കഴിയും എം എ എക്കണോമിക്സ് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ എം എ ഹിസ്റ്ററി കാണാൻ കഴിയും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ എം എ എക്കണോമിക്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ ആൾറെഡി ന്യൂ സബ് കാറ്റഗറി ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സം ടു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴത്തെ എം എ ഹിസ്റ്ററിയിലും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മൗസ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ തേർഡ് ആയിട്ടൊരു പാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കും തേർഡ് പാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പാനൽ അവിടെ അവിടേക്ക് വരും ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ എം എ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തേർഡ് ആ പാനലിന്റെ തേർഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത പാനലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാണാനുണ്ടല്ലോ അവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സബ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം അപ്പൊ എം എ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു എം എ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എം എ എക്കണോമിക്സ് ആയി മാറി ആ എം എ എക്കണോമിക്സിന്റെ സെമസ്റ്റർ വണ്ണിലാണ് ഞാൻ ഒരു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സെമസ്റ്റർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ് കാറ്റഗറി അതിന്റെ തൊട്ടുപ്പുറത്തെ പാനലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെം വണ്ണിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ ആ സെം വൺ എന്നുള്ള ആ തേർഡ് പാനൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ കോഴ്സ് എന്ന് കാണാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ കോഴ്സ് അപ്പൊ ഓർക്കണം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് എം എ എക്കണോമിക്സ് സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൽ ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കോഴ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കോഴ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കോഴ്സുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ഒരു സെമസ്റ്ററിന് അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സിനെ വേറൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റാം അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ പേപ്പർ മാറിപ്പോയി വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് വലിച്ചിടാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റാം അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എം എ എക്കണോമിക്സ് സെമസ്റ്റർ വണ്ണിനകത്ത് ഒരു ണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ചെയ്യാണ് എന്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കാണാനുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെയാണ് നമ്മള് കോഴ്സിന്റെ പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കോഴ്സിന്റെ ഷോർട്ട് നെയിം കൊടുക്കേണ്ടത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം കോഴ്സിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം
ഈ വർക്ക് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുകളിൽ ഈ വർക്ക് ഏരിയ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സിന്റെ ചിഹ്നം കാണാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ മാനേജേഴ്സ് ആണ് ഈ മാനേജേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഈ കോഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഡിറ്റ് സെറ്റിംഗ്സിന് തൊട്ട് താഴെ എഡിറ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട തൊട്ട് താഴെ ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ എന്നാണ് കാണുക ഞാൻ ഇപ്പൊ ആൾറെഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഓഫ് ആണ് കാണുന്നത് ഈ ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിന് നിങ്ങൾ ഏതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സിലായാലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് യെസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ കാണാനുണ്ടല്ലോ ആ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സൈറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് വൺ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ ആവണം മാനേജറും അഡ്മിനും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ആരോ ചോദിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിൻ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും പോകാൻ പറ്റും അഡ്മിനെ സംബന്ധി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ആ നിശ്ചിതമായ കോഴ്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഓക്കെ അപ്പൊ ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഇപ്പൊ കാണാം ഒരുപാട് വിൻഡോകൾ അവിടെ ഒരുപാട് മെനുകൾ അവിടെ തുറന്നു വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പെൻസിൽ ചിഹ്നം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ചിഹ്നം കാണുന്നിടത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും വലിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ാണോ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കാൻ ചിലപ്പോ അവിടെ മാനേജർ കപ്പാസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് കാണാനുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന സെറ്റിംഗ്സിന്റെ ചക്രം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാനുണ്ടോ ടോപ്പിൽ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതിന് താഴേക്ക് ഒന്നും കാണുന്നില്ല വർക്ക് ഏരിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് നേരെ ആ സെറ്റിംഗ്സ് ബട്ടൺ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ഞാനിപ്പോ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സെറ്റിംഗ്സ് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പോപ്പ് ഈ ഒരു ഭാഗം കാണുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഓക്കെ കാണാനുണ്ടോ ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലല്ല നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോ ഗോ ടു മീറ്റിംഗിൽ നിൽക്കുക ഓക്കെ ഗോ ടു മീറ്റിംഗിൽ നിൽക്കുക അതിനകത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത സ്ക്രീൻ മാത്രം കാണുക ഓക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത സ്ക്രീൻ കാണുക എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനിപ്പോ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റിന്റെ ഐഡിയയിലാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്
ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആണ് യു ആർ എസ് ഓക്കെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ഞാനത് പാഴ്സ് ലോഗിൻ വന്നു ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ പലരും കാണുന്നുള്ളൂ ശരിയാക്കാം ശരിയാക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ നോക്കിയതാണ് ഈ ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ യു ആർ എൽ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക യു ആർ എൽ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണല്ലോ നമ്മൾ പറയാം ആ സൈറ്റ് നോക്കൂ ഈ സൈറ്റ് നോക്കൂ ആ ലിങ്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾ ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ കോഴ്സിനകത്ത് ആ സൈറ്റിലേക്ക് ആ കുട്ടി പോകാതെ തന്നെ ആ കുട്ടി കാണേണ്ട പേജ് എന്താണോ ആ പേജ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ ആ ഒരു യു ആർ എൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് മൈ സൈറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സൈറ്റുകൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കാണണമല്ലോ എല്ലാവർക്കും കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മാൻഡേറ്ററി ആയി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്നേയും ആ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുക്കണം മൈ സൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പേജ് എന്ന് കൊടുക്കാം തൊട്ട് താഴെ എക്സ്റ്റേണൽ യു ആർ എൽ എന്ന് കാണും ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ യു ആർ എൽ എന്ന് കാണും ആ എക്സ്റ്റേണൽ യു ആർ എൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ആണോ ആ ലിങ്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ സൈറ്റ് ആവാം പേജ് ആവാം എന്ത് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക് ആകാം എന്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ആ പേജിൽ എംബഡഡ് ആവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് അവിടെ കൊടുത്തു നിർബന്ധമായും കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു പേര് കൊടുക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ യു ആർ എൽ കൊടുക്കണം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ദിസ് ഈസ് മൈ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ പേര് കൊടുക്കാം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വളരെ പിന്നീട് പഠിക്കാം എന്തിനാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ ആവശ്യം എന്താന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇത്രയും ചെയ്യുക മൈ സൈറ്റ് ഞാൻ അതിന് ആ സൈറ്റിന്റെ പേരിന്റെ സൈറ്റ് അഡ്രസ് കൊടുത്തു തൊട്ട് താഴെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് കാണും അപ്പിയറൻസിന് താഴെ എംബഡ് എന്നാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എംബഡ് എന്നാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മാത്രം മതി എംബഡ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വെറുതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ അടിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ അത് ഇതിന് ശേഷം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഒരു യു ആർ എൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വർക്ക് ഏരിയയിൽ കൊടുത്തു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും എന്റെ സൈറ്റിന്റെ സാധനം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സൈറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അത് ഇതിനകത്തൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗുണം ഈ കോഴ്സിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈറ്റിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സൈറ്റുകൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ മൂഡിൽ ക്ലൗഡിൽ പോയിട്ട് ഒരു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നിനൊരു കാറ്റഗറിയോ സബ് കാറ്റഗറിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഏരിയ എന്നുള്ള പറയുന്ന ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഡിറ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് അവ
സാറേ ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ആരും വേണ്ട വേണ്ട ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പലരും പലതരത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് ഈ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും കയറുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസർ രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയൂ ഹലോ സാർ ഹലോ സാർ പറയൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാറെ സാർ പറഞ്ഞു നമ്മളവിടെ യു യു ആർ എൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയുടെ യൂട്യൂബിന്റെ യു ആർ എൽ അങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചേ എന്ത് യു ആർ എൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു അത് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾ സൈറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ ആ യു ആർ എൽ എല്ലാം കാണുക അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണുക ആ വീഡിയോ ആ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേജ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ഒരു നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ പേജ് മാത്രം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എംബഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകാതെ ആ നോട്ടോ ആ പേജ് കോഴ്സിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും ആ കോഴ്സിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു സൈറ്റിൽ പോയി അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി അതൊക്കെ ചതറി ചതറി പോയി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവരെന്താണോ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് കാണാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്കതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ ആ കൃത്യമായ പേജ് ആ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൗകര്യം കേട്ടോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ അത് സാമാന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ ബോർഡിനകത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം യുവർ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രെഡ് നമ്മൾ അവിടെ അബോട്ട് യുവർ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ത്രെഡ് അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതിയാവും ഓക്കെ അത് സെറ്റിംഗ്സ് എനേബിൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്കഷൻ ത്രെഡിനകത്ത് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ മാനേജർ ആവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു മാനേജർ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല അതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്ന സമയത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാനേജർ ആക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ മറ്റു സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് നോക്കിട്ട് പോവാ